हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्पेस इंफानाइट सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एटमोसफेयर की सेकेंड लोएस्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको इंटरेस्टिंग बातें पता लगने वाली स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली हमारे एटमोसफेयर में मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की लेयर है और अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये एक्सटेंड होता है ट्रोपोपॉस से जो कि ट्रोपोस्फेयर का टॉप होता है और इसकी हाइट होती है लगभग 12 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस और यहां से एक्सटेंड होते हुए जाता है ये स्ट्रेटोपॉस तक जो कि मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है और इसकी हाइट होती है लगभग 50 टू 55 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस जो हमारे एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सरफेस पर पहुंचने से रोकता है वो भी बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है फ्रेंड्स अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है इसका मेन रीजन है इसमें ओजोन लेयर की प्रेजेंस जो कि सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब यहां पर सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी वजह से जो टोटल स्ट्रेटोस्फेयर में जो एयर टर्बुलेंस है और जो एयर मिक्सिंग है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और इसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर ओजोन लेयर के सन के यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो स्ट्रेटोपॉस का रीजन होता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच का रीजन होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसका एवरेज टेम्परेचर हो जाता है लगभग जीरो डिग्री सेल्सियस लेकिन जो ट्रोपोपॉज होता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का रीजन होता है और वो ओजोन लेयर के नीचे आता है इसलिए इसका टेम्परेचर होता है लगभग माइनस डिग्री सेल्सियस इसी स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर प्रोफाइल की वजह से जो टोटल एटमोस्फेरिक कंडीशंस होती है वो भी स्टेबल रहती हैं। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली कोई भी टाइप के क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते हैं लेकिन इसके लोअर रीजन में एक स्पेशल टाइप के क्लाउड जिनको हम बोलते हैं नेकरस क्लाउड्स वो ओकेजनली दिखाई देते हैं अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की एक्सेसबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर ही वो हाइएस्ट रीजन है जिसको जेट पावर एयरक्राफ्ट एक्सेस कर सकते हैं जेट पावर एयरक्राफ्ट बेसिकली सिर्फ ट्रोफोस्पेयर और मैक्सिमम स्टेटोस्फेयर के रीजन तक ही जा सकते हैं सो so फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तब तक देखते रहिए स्पेस इन